ट्राइंगल एंड कॉम्प्लेक्स पावर टर्म्स और अगर थोड़ा सा और पॉइंट की बात करें तो हम देखेंगे इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और जीटा क्या होगा और अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट भी हम लोग कवर करेंगे तो देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स पावर कॉन्सेप्ट फॉर द कैप्सिटेड सर्किट सो देखते हैं क्या होगा सो so, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स पावर कॉम्प्लेक्स पावर अगर हम बात करें दैट इज एस इक्व टू पी प्लस जे क्यू एंड दैट कैन बी रिटर्न एज वी कॉम्प्लेक्स वी फेजर इन टू आई फेजर एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ दैट ओके सो अगर हम यहां से बात करें हमारे पास जो वोल्टेज है कैप्सर के लिए वो क्या है स्टिक डिफरेंट मार्कर्स देखते हैं हमारे पास जो वोल्टेज है इंडक्ट सॉरी कैप्सर के लिए वो क्या है V एंगल जीरो डिग्री ओके और करंट जो है वो क्या है हमारे पास I एंगल माइनस सॉरी प्लस नाइनटी डिग्री फॉर द कैप्सर ना अगर आपको फिर से मैं बताऊं अगर किसी चीज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुएट करना है अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो रियल पार्ट एज इट इज रहेगा उसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा बट अगर वो पोलर फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा बट उसका एंगल क्या हो जाएगा अगर माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस ठीक है यहां तक तो इट इज वी आई वी एंगल जीरो डिग्री इन टू आई एंगल माइनस नाइनटी डिग्री क्योंकि यहां एंगल प्लस है तो माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा ऐसा होगा तो हमारे साथ इंडक्टिव सर्किट में तो अगर देखिए मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई एंड एंगल्स आर एडेड और सब्पेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फेजर प्रॉपर्टी सो इट इज इट इज वी आई एंगल माइनस नाइनटी डिग्री अगर मैं इसका एक्सपेंशन मारू पोलर का अगर एक्सपेंशन इन टू द रेक्टेंगुलर तो देखते हैं क्या होता है वी आई कॉस माइनस नाइनटी प्लस जे साइन माइनस नाइनटी ठीक है अब अगर आपको पता हो कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस्ट थीटा बट साइन इज एन ऑर्ड फंक्शन सो साइन इज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा सो इट इज क्लियर इट इज वी आई कॉस नाइनटी जीरो प्लस जे इंटू माइनस वन बिकॉज साइन जो है वो ऑट फंक्शन होता है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट इज जीरो प्लस माइनस जे वी आई ठीक है यहां तक सो अगर अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं अपने एक्टिव और रिएक्टिव पावर से तो देखते हैं क्या आता है अगर आप देखें यहां से अगर एक्टिव और रिएक्टिव के टर्म्स को हम अगर समझना चाहें तो क्या होगा हमारा जो P है वो तो जीरो आ गया रियल पावर कितनी आ गई जीरो ये हमने प्रूव भी करा था दो तरीके से प्रूव करा था कि इंस्टेंटेनियस पावर से अगर देखें फॉर सम पार्ट इट इज टेकिंग एनर्जी फॉर अदर पार्ट इट इज डिलीवरिंग एनर्जी फॉर द सर्किट ठीक है तो एवरेज पावर यहां से भी जीरो आ गया बट Q जो है वो Q कैसा आया है माइनस वी आई क्यू कैसा है निगेटिव ठीक है अब क्यू निगेटिव का मतलब क्या है अगर आपने एक्टिव एलिमेंट और पैक्सिव एलिमेंट की थ्योरी पढ़ी हो तो वहां मैंने बताया था द एलिमेंट विच ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी एंड डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग पावर इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट और अगर मैथमेटिकली बात करें तो हमने डिस्कस किया था ऐसे एलिमेंट जिनके लिए पावर की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट थ्रो और वोल्टेज एक्रॉस इट दे आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट तो यहां पर जो है पावर नेगेटिव आ गई और पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है ऐसे एलिमेंट द एलिमेंट विच आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट एंड एक्टिव एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव एनर्जी ओके सो यहां पर Q का Q का मीनिंग क्या निकल के आया जो Q है इट इज वर्किंग एज ए एक्टिव एलिमेंट ऑफ Q सो यहां पर अगर Q को मैं बात करूं Q इज ए सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर ये बात समझ में आ गई होगी तो जो कैप्स्टर है इट इज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर इसी वजह से जो कैप्स्टर है दैट इज यूज इन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्योंकि हमारे सिस्टम में जो इंडक्टिव लोड है वो ज्यादा लगा हुआ है तो जो हमारा जनरेटर है वो इनकेपेबल हो जाता है रिएक्टिव पावर की डिमांड को फुलफिल करने की तो हमारे सिस्टम में रिएक्टिव पावर की कमी हो जाती है अगर रिएक्टिव पावर की कमी होगी तो हमारे दो ड्रॉबैक निकल के आते एक तो सिस्टम का जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज गिरने लगते हैं दैट सॉल्व करने लगते हैं और दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है पावर फैक्टर गिरने लगता है इन दोनों दिक्कतों को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं कैप्सर और कैप्सर ही लगाया जाता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए ये बात समझ में आ रही होगी तो यहां से ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर द प्योरली कैप्सर सर्किट अगेन एवरेज पावर इज जीरो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए भी एवरेज पावर कितनी थी जीरो थी बट प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए जो थी क्यू पॉजिटिव थी बट यहां पर क्यू क्या है निगेटिव है ये बात क्लियर हो गई अगर आगे हम बात करें इसी से रिलेटेड तो अगर हम पावर ट्राइंगल ड्रॉ करें क्या ड्रॉ करें पावर ट्राइंगल 
सो अगर पावर ट्राइंगल की बात करें तो पावर ट्राइंगल फिर से मैं बना रहा हूं एस बराबर होता था पी प्लस माइनस जे क्यू सो पी इज अ रियल पार्ट इट इज क्यू प्लस क्यू देन इट इज मॉड ऑफ एस इट इज फाइव दैट इज फाइव दैट इज एंगल सिमिलरली इफ यू आर हैविंग क्यू नेगेटिव देन इट इज ड्राइंग डाउन साइड इट इज मॉड एस इट इज फाइव सो इफ यू अप्लाई द द कॉस फाइव देन कॉस फाइव इज व्हाट p by q p by s then similarly if you apply the sin phi then is what q by s if you apply the tan phi tan phi is what q upon p and that is also called the quality factor theek hai yahan tak so ab agar yahan hum apply karte hain to purely capacitive circuit ke liye average power to zero hoti hai to power factor zero tha ye prove ho gayi baat aur iska nature kaisa tha zero पावर फैक्टर लीडिंग और ये लीडिंग वर्ड और लैगिंग वर्ड क्यों आते हैं मैंने कहा था मैं आपको जब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बढ़ाऊंगा तो वहां एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा ठीक है यहां तक अगर साइन फाइव की बात करें तो ये तो वन हो गया भाई अब कॉस फाइव को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट सो इन केस ऑफ प्योरली कैप्सिस सर्किट एक्टिव कंपोनेंट इज जीरो इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट द एक्टिव कंपोनेंट इज आल्सो जीरो बट वी हैव द रिएक्टिव कंपोनेंट बोथ आर मैक्सिमम इन केस ऑफ Either inductive circuit or capacitive circuit. अगर मैं quality factor की बात करूं या tan phi की बात करूं तो p तो जीरो है भाई तो ये कितना हो गया इनफाइनाइट हो गया ठीक है यहां तक अब quality factor अगर इनफाइनाइट है तो अगर मैं zeta की value देखूं तो zeta की value कितनी आएगी वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर सो वन अपॉन टू इंटू क्वालिटी फैक्टर इज इनफाइनाइट सो जीटा इज जीरो और जीटा को क्या बोलते थे ऑक्सीलेशन कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑक्सीलेशन कंट्रोलिंग एलिमेंट सो भाई सब तो जीरो है ऑक्सीलेशन कंट्रोलिंग एलिमेंट जीरो है और आपने देखा था जीटा जो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैप्सिव सर्किट दोनों के लिए जीरो हो रहा है इसी वजह से जो हम ट्रांजेंट पढ़ते हैं ट्रांजेंट आर ड्यू टू वर्क एल एंड सी बिकॉज दे ऑलवेज स्टोर्ड एनर्जी एंड स्टोर्ड एनर्जी का मीनिंग होता था दे हैव इनिशियल वैल्यूज जो ट्रांजेंट है हमारे सिस्टम में वो किसकी वजह से आती L और C की वजह से कभी भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ट्रांजेंट नहीं होती क्योंकि वहां स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती है वहां जीटा इनफाइनाइट होता है बट अगर प्योरली L और C की बात करें तो प्योरली इंडक्टिव और कैप्सिव सर्किट में जीटा जो होते हैं जीरो होते हैं क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं इस वजह से जो है प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैप्सिव सर्किट में क्या होता है ट्रांजेंट होती है यह ध्यान रखिएगा क्वालिटी फैक्टर के जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर प्योरली रजिस्टिव सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैप्सिव सर्किट के लिए क्या क्या हो सकता है अब हम ड्रॉ करते हैं अपना पावर ट्राइंगल फॉर द प्योरली कैप्सिव सर्किट तो अगर मैं बात करूं तो पी तो जीरो है तो so मैं पी को जो है डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूं सो दिस इज दी इज जीरो ठीक है बट हमारा क्यू कैसा है निगेटिव है इस बार ठीक है सो योर क्यू इज इन दिस डायरेक्शन सो इट इज क्यू एंड क्यू इज वॉट माइनस वी आई ठीक है सो दिस इज द पावर ट्राइंगल फॉर द प्योरली कैप्सिव सर्किट सो हमने पावर देख लिया पावर ट्राइंगल देख लिया जीटा देख लिया क्वालिटी फैक्टर देख लिया अब अगर हम बात करें कुछ नोट पॉइंट हैं, जो कैप्सर से रिलेटेड है वो डिस्कस कर लेते हैं वो क्या क्या होते हैं जिससे कि हमें कुछ अगर हट के क्वेश्चन आएंगे तो वो कैप्सर से रिलेटेड क्या हो जाए हमारे कवर हो जाए आई थिंक एक अच्छा पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट जो हमारा रह गया है वो क्या रह गया एसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैप्सर डिस्कस ऑल्सो द एसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैप्सर उसके बाद हम लोग जो है नोट पॉइंट देखेंगे कि कैप्सर से रिलेटेड क्या क्या नोट पॉइंट हो सकते हैं तो देखते हैं ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर द एसी सर्किट द ओम्स लॉ इज दिस एग्री सो फ्रॉम दैट जेड इज व्हाट बी बाय आई द द रेशियो ऑफ द वोल्टेज फेजर टू द करंट फेजर अगर हम बात करें तो वोल्टेज कितना था भाई वी जीरो और करंट कितनी थी आई एंगल प्लस नाइनटी डिग्री सो वी बाई आई इज कॉल्ड इट इज आर एम एस वैल्यू सो इट इज वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू एंड एंगल अगर ऊपर को जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ठीक है यहां तक और रूट टू से रूट टू कैंसिल तो अगर आपको याद हो जेड इक्स टू वी एम अपॉन आई एम एंगल माइनस नाइनटी डिग्री अब अगर आई आपको आई एम याद हो तो क्या था आई एम को अगर कैप्सर में याद करो मैंने लिखवाया था वी एम अपॉन एक्सी एंगल माइनस नाइनटी डिग्री वी एम से वी एम कैंसिल सो एक्सी एंगल माइनस डिग्री नाइनटी डिग्री तो ए सी में जो इंडक्ट कैप्सर है वो कुछ इस तरीके से शो किया जाएगा ये बात समझ में आ गई इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें ये है क्या एक्ससी इसको एक्सपेंड करते हैं कॉस माइनस प्लस जे 
साइन माइनस नाइनटी डिग्री तो अगर कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा बिकॉज कॉस इज एन इवन फंक्शन साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा बिकॉज इज इट इज एन ऑर्ड फंक्शन सो इट इज जीरो सो इफ यू राइट दिस एक्ससी इट इज माइनस जे सो इट इज माइनस जे एक्ससी ना अब जरा समझिएगा जो एसी में कैप्स्टर है वो माइनस जे एक्ससी कैसे आया क्लियर है बात तो अगर मैं यहां बात करूं कैप्स्टर जो है कैप्स्टर की यूनिट होती है फेरेड क्या होती है फेरेड अगर अगर एसी में कैप्सर को शो किया जाएगा तो इसको लिखते हैं जे एक्सी और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो लिखते हैं एक्सी और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है ओम अब इसको क्या बोलते हैं एक्सी को बोलते हैं हम लोग कैप्सिव रिएक्टेंस और कैप्सिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वन अपॉन ओमेगा सी ठीक है यहां तक सो so, हमने एसी में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कैप्सर का देख लिया है अब हमारे जो है वो नोट पॉइंट रह गए हैं कैप्सर से रिलेटेड वो देख लेते हैं क्या क्या रह गए हैं सो so, स्टार्ट करते हैं हम अपने नोट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है नोट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपने नोट पॉइंट कैप्सर से रिलेटेड क्या क्या नोट पॉइंट हो सकते हैं सो नोट पॉइंट अगर मैं पहली बात करूं तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कैप्सिटेंस होता क्या है तो डेफिनेशन ऑफ कैप्सिटेंस डेफिनेशन ऑफ कैप्सिटेंस ठीक है भाई सो मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी यूज कर रहा हूं जिसके जिससे आपको आसानी हो तो अगर आपको याद हो एल इक्व टू लेमडा अपॉन आई दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज अपॉन करेंट ठीक है यहां तक सो जो इंडक्टेंस था इट इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पर करंट को बोलते थे इंडक्टेंस सिमिलरली अगर मैं कैप्शन को डिफाइन करूं कैप्शन सो इट इज नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स लिंकेज टू द वोल्टेज टू द वोल्टेज इज कॉल्ड कैप्शन सो पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज पर वोल्टेज इज कॉल्ड द कैप्सटेंस ठीक है यहां तक सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द कैप्सटर अगर अब मैं कैप्सर का थोड़ा फॉर्मूला देखू फॉर ए पैरल प्लेट कैप्सटर फॉर ए पैरल प्लेट कैप्सर जैसे कि हमने इंडक्टर में फॉर्मूला देखा था कि L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्टेंस वैसे ही मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं कि कैप्शन का क्या फॉर्मूला था क्योंकि जो इन जनरल इंडक्टेंस है उसका सोरोनाइडल के क्वेश्चन आ जाते हैं और फॉर्मूला पूछ लिया जाता है सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जनरल जो कैप्सर है वो है पैरल प्लेट कैप्सर तो वो आपके एग्जाम में आ सकता है सो so, देखते हैं क्या होता है सी बराबर होता है एफ सेल नॉट एफ सेल आर ए बाई डी तो यहां से अगर मैं देखता हूं Capster is directly proportional to permittivity. Okay, this is the first point. Similarly, अगर मैं second point की बात करूँ, capster is directly proportional to area. Meaning क्या? जितना ज़्यादा area होगा, उतना जो capster से ज़्यादा होगा. Relative permittivity जितनी ज़्यादा अच्छी लोगे, उतना ज़्यादा capster होगा. अगर मैं तीसरी बात करूँ, तो capster is inversely proportional to Distance between the plate. Distance between the plate. ये रहा आपका कैप्सर का डायग्राम ठीक है सो so, ये रहा कैप्सर का एरिया प्लेट का एरिया ये रहा और ये रही दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस मीनिंग क्या जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे डिस्टेंस को क्या करोगे बढ़ाओगे तो कैप्सन की वैल्यू क्या होगी घटेगी ठीक है यहां तक अब मीनिंग क्या है अगर आप ए, जो डी है डिस्टेंस को ज्यादा कर दोगे तो कैप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ठीक है यहां से और यहां से आप कुछ न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं कि सी अगर वो एरिया और डिस्टेंस में कुछ रिलेशन दे दे कि एरिया और डिस्टेंस जो है या लेंथ जो इतने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है तो कैप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा तो हमने पहले पॉइंट में क्या देख लिया डेफिनेशन देख ली दूसरे पॉइंट में हमने देख लिया पहला पेड़ का कैप्सर का फॉर्मूला अगर अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो अगले पॉइंट में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि अगर दो कैप्सर सीरीज में लगे हुए हैं फॉर सीरीज फॉर सीरीज अगर दो कैप्सर सीरीज में लगे हुए हैं तब आपका फार्मूला होगा C1 वन प्लस सी ठीक है सॉरी uh, अगर दो प्लेट जो है अगर मैं रेजिस्टेंस से पहले कंपैरिजन करूं तो दो रेजिस्टेंस जो है अगर सीरीज में होते तो R1 R2 इंडक्टेंस होते हैं तो L1 वन प्लस एल तो अगर मैं कैप्सटन से रिलेटेड फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है वो देखते हैं कि हमारा कैप्सटन के लिए सीरीज और पैलर में क्या फॉर्मूले होते हैं देखते हैं ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या था अगर हम रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले देखें तो क्या था आर वन प्लस आर टू और एल के लिए देखें तो क्या था बट अगर हम कैप्सर के लिए बात करें सी इक्विवेलेंट फॉर द कैप्सर द सी इक्विवेलेंट फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन इज सी वन सॉरी 
सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू अगर मैं पैरल की बात करूं दीज आर फॉर द सीरीज ना फॉर द पैरल कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं तो पैरल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता था पैरल में क्या होता था सॉरी आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू सिमिलरली अगर मैं एल इक्वेलेंट की बात करूं तो क्या हुआ एल वन एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू बट अगर कैप्सर की बात करें तो कैप्सर की कहानी डिफरेंट होगी तो ये क्या होगा सी इक्वेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू ठीक है यहां तक अगली हम बात कर लेते हैं हमारा जो नोट पॉइंट है रिलेटेड सो मैंने डेफिनेशन देख ली और मैंने क्या पहले प्लेट के लिए फॉर्मूला बता दिया और फॉर द सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन क्या क्या फॉर्मूले होते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या होता है सो so, अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो होगा फोर्थ पॉइंट ना फर्स्ट आई विल सी फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें एक्सी एक्सी क्या था हमारा एक्सी इज वन अपॉन ओमेगा सी और एक्सी को क्या बोलते हैं कैप्सिटिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं हम कैप्सिटिव रिएक्टेंस ठीक है सो कैप्सिव रिएक्टेंस जो है इसकी वैल्यू देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर कैसे कैसे चेंज होगी सो अगर एफ जीरो है तो टाइम जो है इन्फाइनाइट है और अगर एफ इन्फाइनाइट है तो टाइम कैसा है जीरो है ठीक है और अगर आपको बात हो इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू और इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू ठीक है सो अगर मैं बात करूं और इस एफ जीरो को एक चीज और बोलते हैं डीसी कैप्सर जो है डीसी पे कैसा बिहेव करेगा तो देखते हैं जी सो एट वेन फ्रीक्वेंसी जीरो इट इज वन बाई जीरो दैट इज इनफाइनाइट सो एट डीसी एट डीसी कैप्सर इज कैप्सर इज ओपन सर्किट वट सर्किट ओपन सर्किट ठीक है यहां तक तो ये बात सोन में आ गई होगी आपको और अगर मैं बात करूं यह तो कैप्सर जीरो फ्रीक्वेंसी डीसी और लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे कैप्सर कैसा वर्क करता है ओपन सर्किट अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं कैप्सर की बात करूं तो क्या होगा वन अपॉन इंफाइनाइट को बोलते हैं जीरो और रिएक्टेंस या ओम की वैल्यू अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या होता है शॉर्ट सर्किटेड ठीक है यहां तक तो अगर मैं बात करूं जीरो फ्रीक्वेंसी पर या फाइनल वैल्यू पर फाइनली जो कैप्सर है वो कैसा बिहेव करता है ओपन सर्किट बट इनिशियली या हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कैप्सर कैसा बिहेव करता है शॉर्ट सर्किटेड और इसी को अगर हमें याद हो टी जीरो प्लस बोला जाता था तो अगर उस हमने इंडक्टिव सर्किट में आपने क्वेश्चन किया हुआ हो तो ध्यान रखना जब इंडक्टर था तो वहां ओपन था बट कैप्सर है तो क्या होगा शॉर्ट होगा ठीक है यहां तक आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी और अगर ओपन सर्किट को आपको डायग्राम बनाना है तो ओपन सर्किट ऐसे शो किया जाएगा और अगर आपको कैप्सर का शॉर्ट डायग्राम बनाना है तो क्या होगा ठीक है अब जब ओपन होगा तो कैप्सर के अक्रॉस क्या निकलेगा वोल्टेज निकलेगा पर अगर करंट होगी तो क्या निकलेगी करंट आईसी जीरो ठीक है तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द करंट थ्रू द कैप्सर और वोल्टेज अक्रॉस द कैप्सर आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी अब अगर अगली में बात करूं तो देखते हैं क्या होगी सो so, अगर हम देखें हमने एक चीज एक वर्ड डिफाइन किया था दट इज आई एम आई एम इक्व टू वी एम वी एम डिवाइड बाई एक्सी आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी तो so, पहले मैं एक्सी को लेता हूं एक्सी इज वन अपॉन ओमेगा सी एंड ओमेगा सी इज वॉट वन अपॉन टू पाई एफ सी ठीक है तो अगर मैं पहले रिलेशन देखूं एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एफ ठीक है सो so, अगर यहां से हम बात करें अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी घटेगी तो एक्सी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा एक्सी क्या होगा घटेगा तो इस तरीके से अगर मैं कर्व को डिजाइन करूं एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ को अगर डिजाइन करूं तो अगेन इज एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ठीक है यहां तक सिमिलरली अगर मैं एक्सी के साथ रिलेशन देखूं किसका सी का सॉरी सी का तो क्या होगा सेम ग्राफ आएगा सो तो अगर मैं सी को क्या करूंगा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा एक्सी कम होगा और सिमिलरली अगर मैं सी को क्या करूंगा घटाऊंगा तो एक्सी क्या होगा बढ़ेगा ये बात सोन में आ गई होगी सो so, हमने देखा कि जीरो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी पे कैप्सर कैसे बिहेव करेगा ओपन या शॉर्ट फिर हमने एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ देख लिया कि क्या क्या होगा अगर अगली हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा 
ये होना चाहिए तो so, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस द सिक्स पॉइंट अबाउट द कैपेसिटर ओके अगर मैं आई एम वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ आई एम वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ देखूं तो क्या आएगा फॉर द कैपेसिटर देखते हैं तो हमारा आई एम इक्वल टू है वी एम अपॉन एक्सी और एक्सी की वैल्यू क्या है वी एम वन अपॉन ओमेगा सी सो ये ऊपर चला गया इट इज वी एम इन टू ओमेगा सी ठीक है यहां तक बात सो so, अगर हम ये बात करें तो यहां से हमें दिख रहा है इट इज वी एम इन टू टू बाई एफ सी ठीक है सो so, I का रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा है यहाँ लीनियर है अगर आपको इंडक्टेंस के साथ रिलेशन देखना हो तो ये रिलेशन इनवर्स था सो इट इज आई टू अपॉन आई वन इज इक्व टू एफ टू अपॉन एफ वन ये बात समझ में आ गई और अगर आप कर्व को ड्रॉ करना चाहें तो ये होगा आपका कर्व ठीक है बट अगर आपने इंडक्टर में देखा हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपर आया होगा अब एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं ये जो आईसी है इस करंट का कुछ नाम दिया जाता है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तो अगर मैं सेवेंथ पॉइंट में बात करूं दिस आई एम इन केस ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन फॉर द ट्रांसमिशन लाइन दिस आई एम इज कॉल्ड आई एंड दैट इज कॉल्ड चार्जिंग करंट वॉट करंट चार्जिंग करंट तो चार्जिंग करंट जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है इट इज वी एम एंड इट इज टू पाई एफ इन टू सी ठीक है तो अगर मैं बात करूं तो चार्जिंग करंट है दैट इज डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट द परफेज वोल्टेज देन चार्जिंग करंट इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड देन चार्जिंग करंट इज डिपेंडिंग अपॉन वट इट इज कैप्सन ठीक है तो अगर आपने देखा होगा वहां शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो कैप्सन होता है वो जीरो होता है तो शॉर्ट अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं यहां पर तो आई यू जस्ट डिस्कस यूर सो दैट यू विल हैव क्लियर पिक्चर So, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे चार्जिंग करंट का कॉन्सेप्ट जो कि कैप्सर से आया हुआ है सो योर चार्जिंग करंट और द करंट इज इक्वस टू वी एम इंटू टू पाई एफ इंटू सी तो चार्जिंग करंट जो है वो है पर फेस वोल्टेज पे डिपेंड करती है चार्जिंग करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और चार्जिंग करंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कैप्सन ठीक है तो अगर हम यहां से देखें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ठीक है सो फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैप्सेंस इज जीरो तो चार्जिंग करंट इज जीरो ठीक है ना फॉर द लॉन्ग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सी इज हैविंग मीडियम वैल्यू व्हाट वैल्यू मीडियम वैल्यू देन योर आईसी इज appreciable ic is not zero it is appreciable appreciable okay then for the long transmission line c is very large c is very large agree okay? so c is large then ic is very large ic is very large okay now ab charging current se related jo concept hai charging related current it causes it causes फरेंटी effect. What effect? It causes फरेंटी effect. So अब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं फरेंटी effect कहां होगा So यहां पर अगर मैं बात करूं no फरेंटी effect. What effect? No फरेंटी effect in your transmission line. So short transmission line. फरेंटी effect present. फरेंटी effect is moderate is moderate okay similarly agar main baat karu long transmission line large ferenti effect large ferenti effect theek hai yahan tak to large ferenti effect exists in case of your transmission line theek hai yahan tak i hope so ye baat samajh mein aayi aur ferenti effect ka aapko pata hai when your medium or long transmission line is at no load or at a light load the receiving end voltage is receiving end voltage is greater than the sending end voltage so agar yahan pe dekhe to yahan pe kabhi aisa nahi hoga ye jo vr hai aur jo v 
वी एस है लगभग लगभग बराबर होंगे ये तो आइडियल कंडीशन होगी अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकल केस में क्या होगा वी आर इज ऑलवेज लेस देन वी एस प्रैक्टिकल लाइन के लिए बात करूं ठीक है बट इन दोनों लाइंस में अगर ये लाइट लोडेड है और नो लोडेड है देन वी आर नॉट इज ग्रेटर देन वी एस बट हेयर द वी आर नॉट इज ग्रेटर देन वी एस सो इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वी हैव लार्ज करेंटी इफेक्ट एक चीज और देख लेते हैं इस चार्जिंग करंट से रिलेटेड अगर हमने बात की ही है सो वी हैव द नोमरिकल नाउ इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन योर वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ देन योर कैप्सटेंस इज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ देन योर आई सी इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू लेंथ ठीक है So, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी चार्जिंग करंट बढ़ेगी तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो आपने देखी इट इज लेंथ 82 टू ट्वेंटी देन इट इज लेंथ फ्रॉम 180 एटी टू एटी एंड लेंथ ग्रेटर देन 180 एट्टी इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सो फॉर द लॉन्ग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन चार्जिंग करंट इज वेरी वेरी लॉस नो करेंटी इफेक्ट For the medium transmission line, length is appreciable, so charging current and more current effect. And for the long transmission line, length is very very high, so charging current is very very high. Current effect is very very high. ये बात I hope so. ये आपको समझ में आ गई होगी that कि मैंने how I'm connecting your charging current for the transmission line. अगले अगर हम note point की बात करें तो देखिए क्या क्या हो सकता है हमारा note point. सो so, अगला नोट पॉइंट जो है वो देखते हैं क्या होगा सो so, अगर हम नेक्स्ट नोट पॉइंट अगर देखें अपना तो अगर देखें जो सी है जो एल है इसको ए सी में लिखते हैं जी सॉरी पहले स्टार्ट करते हैं आर से आर को लिखते हैं आर ए सी में एल को लिखते हैं ए सी में जे एक्स एल ठीक है सी को जो है ए सी में लिखते हैं माइनस जे एक्स इन वाई वी आर पुटिंग प्लस जे माइनस जे आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा बट अगर मैं इसका लाप्लास लेता हूं तो इसका तो लाप्लास आ ही रहता है बट अगर एल का लाप्लास अभी कभी आपने लिया हो तो इट इज एस एल ठीक है सिमिलरली अगर कैप्सर का लाप्लास लिया हो देन इट इज वन अपॉन एस सी ठीक है अब इनको मीनिंग क्या होता है सो योर एस इज सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा नाउ इफ यू पुट सिग्मा इक्व टू जीरो देन एस इज जे ओमेगा ओमेगा ठीक है तो अगर यहां देखिए वैल्यू डालते हैं ये तो आर तो आर ही रहेगा बट इसकी वैल्यू डालते हैं जे ओमेगा एल एंड इट इज वन अपॉन जे ओमेगा सी सो इट इज राइटेड जे ओमेगा एक्सएल एंड इट इज माइनस जे एक्सी सो योर ए सी रिप्रेजेंटेशन एंड योर लाप्लास रिप्रेजेंटेशन इज ऑलमोस्ट सेम इज ऑलमोस्ट सेम आई होप सो ये बात समझ में आ गई ही होगी आपके कि रेजिस्टेंस ए सी में बिल्कुल रेजिस्टेंस ही रहता है इंडक्टर और कैप्सर कैसे कैसे बिहेवियर अपना चेंज करते हैं सो दिस इज अबाउट द कैप्सर थ्योरी अब हम अपने नोमेरिकल कुछ डिस्कस कर लें और नोमेरिकल के बाद में हम इनको समराइज करेंगे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट प्योरली रजिस्टिव सर्किट और प्योरली कैप्सर सर्किट में क्या क्या डिफरेंस होता है तो अब हम अपने नोमेरिकल लेते हैं फॉर द प्योरली कैप्सर सर्किट देखते हैं नोमेरिकल क्या क्या होते हैं देखते हैं अपना पहला नोमेरिकल विद रिस्पेक्ट टू द प्योरली कैप्सर सर्किट तो पहला नोमेरिकल है हमारा देखते हैं टेन माइक्रो फेरेड टेन माइक्रो फेरेड एंड ए ट्वेंटी माइक्रो फेरेड कैपेसिटर कैपेसिटर आर इन सीरीज आर इन सीरीज ओके द कॉम्बिनेशन is the a combination nation is supplied at is supplied at 150 volt from a from a sinusoidal from a sinusoidal वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स द वोल्टेज एक्रॉस द वोल्टेज एक्रॉस द वोल्टेज एक्रॉस द ट्वेंटी माइक्रोफेरड कैप्सटर इज 
capacitor is then then ऑप्शन है हमारा पहला 75 अगला हमारा है 125 और सी ऑप्शन है 100 वोल्ट और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 50 वोल्ट तो देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन हो गए सो दो कैप्सूल लगे हुए हैं सीरीज में 10 माइक्रो फैरेड एंड 20 माइक्रो फैरेड ठीक है इट इज 10 एंड वी आर हैविंग so C1 is 10 microfarad and C2 is 20 microfarad, C2 is 20 microfarad and that combination is connected in, that combination is connected in series with how 150 volt sinus oil pole, that is Vt equals to what? 150 sin omega d, okay. So they are asking, they are asked to find the voltage across the 20 farad capsule, okay. So let's see the V2. Now, so how we can find the <coughs> voltage across the capsule? Now, अगर जब भी resistance series में है, inductance series में है, capacitance series में है, तो हम क्या लगाएंगे? Just voltage division rule लगाएंगे और <coughs> start कर देंगे, ठीक है? So voltage division अगर rule में लगाता हूँ, तो देखिए अगर resistance से अगर याद आ, अगर ये resistance होता, तो ये होता V into R2 upon R1 plus R2. But capacitance और inductance, uh, sorry, resistance और जो inductance they behave the same thing. That means इनके formula same है, but अगर capacitance की बात करें, तो ये जो V2 होगा, वो होगा V into C1 upon C1 plus C2. So voltage division rule जो है, capacitor के लिए अलग लगता है, उल्टा लगता है. So V source कितना है? 150 का. C1 कितना है? 10. So 10 upon 30. So 0 से 0 cancel. So it is 5. So it is 50 volt. कोई option है. So हमारे पास जो option है, वो है D available. और यही करेक्ट ऑप्शन है ठीक है यहां तक होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी सो इंडक्टर और रेजिस्टेंस के जो करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन के फार्मूले हैं वो बिल्कुल सेम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल वो भी सेम है और अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस और जो है आपका कंडक्टेंस उसके लिए करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर बिल्कुल सेम लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक जैसा रहेगा तो ये बातों का ध्यान रखिएगा और आई थिंक मैंने बता भी चुका हूं कई बार ये सो so, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल